ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിസ് കിച്ചൻ അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി ഒരു നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് പായസമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ പായസം നമ്മൾ വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പായസം തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിര ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഞാൻ ഊറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നാല് വിസിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ വിസിൽ വരുമ്പം തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് വിസിൽ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നുറുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്നിട്ടൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഇന്ന് വേഗണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ക്യാഷട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റാം ഇനി ഉരുളിയിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ശർക്കര പാനിയാണ് കാക്കിലോ ശർക്കര ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതാണ് അത് അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു കട്ടകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു പായസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മതി ശർക്കരയും നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രം മതി ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പായസമാണിത് ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശർക്കരയും നുറുക്ക് ഗോതമ്പും കൂടെ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാടെ രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാവിടെ രണ്ടാം പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി തേങ്ങാടെ ഒന്നാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാടെ ഒന്നാം പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാ കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇത് ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പായസത്തിന് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ ആണ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്
ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്യാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ക്യാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കണോ എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കടൽ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് 